Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Ich bin mit Judith und mit Yannick unterwegs. Moin. Die begleiten mich heute beim Angeln. Die beiden angeln nicht, aber ich werde angeln. Und zwar probiere ich es heute mit Köderfisch auf Zander. Das habe ich jetzt lange nicht gemacht und ist eigentlich meine Lieblingsmethode auf Zander. Deswegen bin ich auch ganz heiß. Ich bin auch seit langem mal wieder an der Spundwand unterwegs mit Köderfisch. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Sonst sind Florian und ich immer in der Nähe von der Steinpackung unterwegs. Aber heute will ich es hier mal probieren, weil das Wetter auch nicht so super ist. Also für Zander ist es gut, es regnet, es ist ziemlich trüb, aber ähm, zum Sitzen nicht so angenehm. Deswegen probiere ich es heute hier. Und ja, ich baue jetzt erstmal alle meine Sachen auf. Dann essen wir ein bisschen was und dann melde ich mich nochmal. So Leute, ich habe jetzt schon mal grob aufgebaut und zwar mache ich das heute hier mit einem Rodpot direkt hier vorne dran, dass ich die Pose dann hier so kurz vor die Spundwand stellen kann. Das erste, was ich jetzt aber machen muss, ist, dass ich erstmal Köderfische fangen muss und zwar will ich Grundeln fangen. Das mache ich jetzt mit der Route. Aber ich habe die ganzen Montagen schon vorbereitet, das heißt Blei habe ich schon drauf und Stopper und so. Ja, werde jetzt schnell Grundeln fangen und dann was essen, weil Judith und Yannick essen schon. Ah, Yannick hat schon aufgegessen. Du wartest auf mich? Ja, du kannst auch schon essen. Wir haben eben übrigens einen richtig korrekten Verkäufer äh, gehabt in dem Laden. Nochmal, der sieht das sicher nicht, aber nochmal auf jeden Fall Props an den Typen. Korrekter Typ. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir, ähm, also ich baue jetzt auch weiter, probiere eine Grundel zu wangen oder auch zwei. Und dann gibt es was zu essen. Ich gerade mal Köderfische fangen. Ich glaube, das ist keine Grunde, die ich hier gerade dran habe. Hauptsache. Schöner Barsch. <lacht> Dicker Barsch. Ich wollte hier Grundeln fangen und ich habe keine Grunde gekriegt. Und jetzt habe ich einen dicken Barsch dran. <lacht> ist das geil. Oh Mann. Tja Leute, das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ich habe wirklich nur einfach die Pose dran einen kleinen äh, Wurm, also so ein halbes Stück vom Wurm, einen kleinen Haken. Und wenn man gegen die Pose schlagartig weg ist, voll weggezogen, habe ich angehauen, habe ich schon gemerkt, dass das sicher keine Grundel ist. Und jetzt habe ich ja so einen schönen Barsch gefangen am Kanal. Habe ich lange nicht gefangen. Also ich war ja lange nicht Barschangeln. Aber naja, jetzt muss ich trotzdem weiter probieren, noch Grundel zu fangen, damit ich einen Zander fangen kann. Also ich mache mal schnell weiter. Ich hatte eben den ersten Biss von einer Grundel. Nur kurz runter. Ich habe jetzt einfach die 6 Gramm Pose, also ich nehme die gleiche Montage, die ich auch zum Köderfisch angeln nehme, gleich. Das sollte eigentlich auch gehen, jetzt um Köderfische zu fangen. Die Grundeln, die ziehen das trotzdem runter. Und ich überlege schon, ob ich eine Route mit Grunde fertig mache, auf Grund, und eine zweite Route mit Wurm, weil er eben der Barsch gebissen hat, und dann im Mittelwasser. Das wäre auch eigentlich ganz cool. Aber dafür brauche ich erstmal eine Grunde. Das ist halt nicht mehr so wie vor zwei Jahren, wo man einen blanken Haken runtergelassen hat und tausend Grundeln gefangen hat. Das ist schon ein bisschen schwieriger geworden, sich jetzt eine Köderfische zu holen. Und da hat gerade was geraubt. Hat man bestimmt gesehen im Hintergrund. Oder ein großer Weißfisch, der sich was von der Oberfläche geholt hat. Man sieht ja manchmal richtig fette Adern da am Ufer lang schwimmen. Oh, jetzt habe ich ein Biss. Jo, hab einen. Ey, das ist wieder ein Barsch, glaube ich. Wir brauchen einen Kescher. Oder? Ja. Echt? Nee. <lacht> Fette Plötze. Leute, was ist denn los hier? Was ist denn hier los heute? Ich glaube, wir angeln heute doch nicht auf Zander. Ja, jetzt hängt mein Kescher hier fest. Alles nur keine Gründe. Seltsam. Absolut seltsam. Tja. Die ist für Zander ein bisschen groß, würde ich sagen. Ärgerlich. Aber naja. Trotzdem Fisch. So Leute, Versuch Nummer 3. <lacht> eine Grunde zu fangen. Mal gucken, was jetzt kommt. Vielleicht ein Zander auf Wurm? <lacht> Auf jeden Fall alles nur keine Grunde, so wie es läuft. Ja. Wahrscheinlich, ne? Aber die Fische sind da. Ich hatte schon so eine Ahnung. Es war die letzten Tage super warm. 
Jetzt hatten wir extrem Regenfall gestern. Heute hat es auch viel geregnet. Das Wasser ist ziemlich trüb. Es ist so eine gewittrige Stimmung die ganze Zeit. Es ist aber nicht unbedingt kalt geworden. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Vor allen Dingen für Zander. Ich meine, okay, Zander mag es mit dem Wetterumschwung nicht so. Aber vom, äh, vom super guten Wetter zu, hin zu so einem diesigen, regnerischen Wetter habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Zander und mit Barsch gemacht. Und der Barsch hat das ja eben schon bewiesen. Aber die Gründe bleiben sie. Jetzt kommt, glaube ich, gleich der erste Regenschauer. Wir sind schnell unter die Brücke geflüchtet. Es ist richtig schwarz am Himmel. Wir haben schon die ersten Tropfen abbekommen. Aber, naja. Ich denke, das sollte gar nicht so schlecht sein heute, wenn es mal regnet. Aber ich habe immer noch keine Grundel gefangen. Das ist echt nicht einfach gerade. Kleiner Barsch wäre ja auch in Ordnung, aber eine Grundel wäre einfach perfekt. Aber die, hier sind irgendwie einfach keine. Aber naja, ich werde es einfach weiter probieren. Irgendwann muss es einfach klappen. Keine Grunde. Keine Grunde. Definitiv keine Grunde. Was haben wir denn schon wieder? Irgendwas Fettes. Brauchen wir den Kescher? Ja. Im Ab. Wasser? Ah. Das war irgendwas richtig Fettes. So Leute, man muss halt flexibel bleiben. Und weil das hier mit der Grunde nicht klappt und das auch wohl mir irgendwie ganz gut geht, habe ich jetzt erstmal die zweite Route auch fertig gemacht und mache da auch erstmal einen Wurm ran, bevor ich die jetzt hier die ganze Zeit ohne äh, was liegen lasse, haue ich die jetzt einfach mal so rein und vielleicht weiß da ja auch noch mal nebenbei was auf Grund. Aber erstmal muss ich ausloten. Ich lege die auch einfach hier auf Grund. Das äh, ist glaube ich am besten heute. Ja, was gut ist. Ja, ja, den kannst du mal fischen. Leute, das ist der Wahnsinn. Ich komme hierher mit Wurm, will Köderfische fangen, um Zander zu fangen. Ich fange erst einen Barsch, dann fange ich eine Plötze und dann fange ich eine Zander auf Wurm mit Pose auf Grund. Das ist doch der Hammer, oder? Petri! Köderfisch angeln mal anders. Petri, dank. Geil. Traumhaft. Ja, brauche ich gar nicht auf Köderfisch gehen, oder? Also, flexibel bleiben ist immer das Beste. So Leute, es ist zwar nur ein kleiner Schniepi, ist untermaßig, geht sofort zurück. Aber immerhin Zander und Zierfisch schon mal gefangen. Zwar nicht mit Köderfisch, aber immerhin. <lacht> ja, so kann das laufen. Ja, jetzt werde ich mir überlegen. Ich werde einfach mit Wurm weitermachen, glaube ich. Ich hatte ja eben schon einmal den guten Fisch dran, der drauf war auch. Vielleicht war das auch ein Zander, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein ganz guter Fisch. Und ja, mal <lacht> gucken, was ich probiere, die Tauben zu verscheuchen. <lacht> Geil. Ja, ich werde mal so weitermachen. Der war jetzt untermaßig, aber trotzdem. Immerhin Fisch und Zielfisch. Ich werde jetzt weitermachen. so. Ja, mit Wurm. Läuft ja. <lacht> Leute, das ist einfach so lustig, wie wir hier heute sitzen, ne? An diesem Spot hier, wie lustig das aussieht. <lacht> Janik macht ein Nickerchen. Wir chillen einfach hier an dieser Wand, weil es da windgeschützt ist. Haben wir unser Essen dabei. Schön Kekse. Ein paar Sandwich. Sandwiches. Und dann wieder das Problem. Hört sich hier? Ja, ne? Das ja. ist immer und immer wieder verwirrend in der deutschen Sprache. Genau, ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Ich stehe trotzdem die ganze Zeit hier im Windkanal, damit ich meine Posen sehen kann. Ich hatte jetzt leider keinen Mist mehr. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass da noch ein Fisch kommt heute, so wie das jetzt am Anfang lief. Ah. Hey du! Ach, hier gerade der LKW gehupt hier. Ähm, bin ich guter Dinge, dass das hier noch klappt heute. 
vielleicht noch mal was anderes. Noch ein Zander wäre natürlich cool, ein Barsch wäre auch optimal. Ja, den Barsch von vorhin, den äh, musste ich abschlagen. Der hat äh, den Wurm sehr tief geschluckt, obwohl ich sofort angeschlagen habe. Aber ja, der hat die optimale Küchengröße, 28 cm. Ich sage mal so, ab 25 cm sind die Barsche eigentlich optimal, um die äh, gut filetieren zu können. Und da hat man dann auch schon ein bisschen was vom Filet. Und ich muss sagen, Barsch ist eigentlich so neben Zander mein Lieblingsspeisefisch. Äh, also ich esse Zander richtig gerne, aber ich esse auch richtig gern Barsch, weil es extrem leckeres und zartes Fleisch ist. Und ja, den werde ich heute Abend mit Jude zum Abendbrot essen, denke ich mal. Oder? Ja, <lacht> ich filetiere den Fisch und dann wird er direkt in die Pfanne gehauen. Ne? Sieht gut aus, oder? Jo, finde ich auch. Oder hört sich gut an. Und morgen drehen wir ein Kochvideo, aber da kochen wir was anderes. Dann bereiten wir keinen Barsch zu, sondern was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das Video davor oder danach kommt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber, naja, wenn das Video hier raus ist, dann müsste es klar sein welches Video vorher kommt, welches danach. Wir produzieren ja immer ein bisschen vor, deswegen kann man das nicht immer genau sagen, wie das kommt. Wir passen das immer so ein bisschen an, dass die Videos dann auch passen zu der momentanen Situation. Naja, viel Gelaber. Ich, äh, ja, guck mal und melde mich wieder, wenn was hier geht. Ist heute der Köder, würde ich mal sagen. Das ist auch wieder so Doch ein Monst. schöner Barsch, ne? Richtig gut. Oh ja, das ist ein richtig schöner Barsch. Haha, <lacht> richtig schön. Der hat eine gute Größe. Und einen dicken Kopf hat er, ne? Geil. Voll weggehauen, den Wurm. Wurm ist heute einfach der Köder. Braucht man gar nicht mit Köderfisch anfangen. Wurm läuft heute. Richtig gut. So, Leute. Ich wollte euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen, wie ich meine Posenmontagen fische. Und zwar ist das eigentlich jetzt die Montage, mit der ich auch äh, mit Köderfisch angel, weil ich ja eigentlich mit Köderfisch angeln wollte. Und zwar mache ich das so, ich befestige auf der Hauptschnur so einen kleinen Wirbel, an den ich dann die Pose einhängen kann. Das heißt, dass ich dann auch die Pose zur Not mal wechseln könnte. Ich fische dann in der Regel hier mit diesen Knicklichtposen, weil ich ja dann auf Zander meistens auch ähm, so die den Anfang zumindest äh, der Nacht immer noch mitnehme. Dann ähm, habe ich hier ausgebleit. In dem Fall habe ich einmal so ein Durchlaufblei mit 4 Gramm hier. Und dann habe ich noch mal zweimal 1 Gramm nachgebleit. Ich fische auch immer so 6 bis 7, maximal 8 Gramm Posen hier am Kanal. Dann äh, kommt natürlich ganz klassisch hier so ein Schnurstopper, um den Knoten zu schonen. Und dann knote ich da einfach einen Karabiner ran. Und dann den Karabiner dann das Vorfach. In dem Fall jetzt halt einfach hier einen Wurmhaken. Den fädle ich dann so ein bisschen auf. Ich habe hier jetzt zwei Würmer drauf, dass es ein bisschen verlockender ist. Und ja, das geht eigentlich ganz gut. Natürlich oben noch ein Schnurstopper, mit dem ich dann die Tiefe einstellen kann. Ich lote dann immer so aus, dass das, ähm, dass das äh, Blei für die Pose zum Ausbleien so ein Stück über dem Grund ist ungefähr und das Vorfach auf dem Grund liegt. Beim Wurm mache ich es manchmal so, dass ich da noch ein bisschen höher gehe und äh, dann so ein bisschen den Mittelwasserbereich oder knapp über dem Grund abfische. Aber Köderfisch fische ich am Mittleren Kanal eigentlich grundsätzlich auf Grund und habe damit ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Routenmäßig habe ich jetzt nichts Spezielles heute dabei. Ich habe hier nur äh, Spinnrouten dabei. An der einen habe ich äh, eine Freilaufrolle, was ganz vorteilhaft ist und habe die auch mit Monophila bespult. An der anderen Route habe ich eine Spinnrolle dran mit geflochtener Schnur und das ist suboptimal, würde ich mal sagen. Das kann man machen, aber ich habe das immer so im Idealfall, dass ich auf der Backup-Rolle, die man ja zu, eigentlich zu jeder Rolle gibt, es ja so eine Backup-Spule, nicht Rolle, sondern Spule dazu. Und die bespüle ich immer noch mal mit, ähm, ich denke, ich habe jetzt gerade einen Biss, sorry. Biss hier. Kescher? Jo, Kescher. Ja, ab. Ab. <lacht> Ärgerlich. Mein Live-Biss war kein schlechter Fisch, würde ich mal sagen. 
ging ganz gut rein, ging ordentlich in die Bremse. Könnte wieder ein Zander gewesen sein. <lacht> Ärgerlich, zweiter Fisch, den ich jetzt verloren habe. Hätte ich ein bisschen länger ziehen lassen sollen, glaube ich. Aber, ah, das wird ein Zander gewesen sein, glaube ich. Hm, 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 hm. naja. <lacht> ich lege die mal gut hier auf. So, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube bei der Schnur, ne? Genau, also ich nehme dann immer diese Ersatzspule äh, und bespule die mit äh, Monophila, weil das einfach ein bisschen besser geht, denn äh, diese geflochtene Schnur, die verheddert sich immer super krass in den Karabinern mit dem Blei und da merkt man aber, dass sie dafür nicht so geeignet ist, zumindest die feine geflochtene. Da ist das ähm, mit, so wie hier mit Monophila einfach wesentlich besser. Genau, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter, der bisher eben äh, kam noch mal ganz gut. <lacht> Ging auch kurz. Ich weiß nicht, warum der ausgestiegen ist. War auf jeden Fall ein guter Fisch. Hat sich gut angefühlt. Gute war auch nicht rum. Barsch, Zander, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt doch mal ein Aal. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen länger ziehen lassen sollen. Aber ja, ich bringe die Route hier wieder aus und dann machen wir noch ein bisschen weiter und ich hoffe, dass da noch was kommt heute. Das muss ich melden! <lacht> So Leute, übrigens, falls ihr das vorhin gesehen habt, dieser Müll ist nicht von uns gewesen, aber wir packen ihn jetzt ein. Auch wenn das hier so ein typischer räudiger Spot ist, aber muss ja trotzdem nicht sein, ne? Wir nehmen das mal mit. Nicht, dass irgendeiner behauptet, der wäre von uns der Müll. Ähm, so sind wir nämlich definitiv nicht drauf. So Leute, ich habe gerade die Route kontrolliert, war der Wurm abgefressen. Da habe ich nur einen Wurm dran und so ein neuer Wurm, der bringt manchmal ein bisschen Schwung in die Kiste und verleitet die Fische zum Beißen. Die dann noch so richtig am Eskalieren sind unter Wasser. Ist das die Oberfläche schön ruhig, lange kein Boot gefahren. Mal schauen. Aber so alt werden wir heute nicht mehr. Ne? Morgen früh geht es nämlich auf Yacht. Jo. Um, aber nicht so früh wie gestern. Ne? Gestern sind wir um 3.55 Uhr aufgestanden. Aus dem Bett gekrochen. Aufstehen ist gut. Und dann den Bock kurz vom Sitz hoch zu machen. Ärgerlich. Aber naja. So ist das. Kann man nichts machen? Jagd ist manchmal wie Angeln. Nur mit größeren Tieren. Ja, <lacht> und der Waffel stand da Angel. Hm. Aber sonst ist das oft äh, gut zu vergleichen eigentlich. Sehr gut. Der einzige Unterschied ist halt, dass äh, Säugetiere ein bisschen berechenbarer sind, habe ich manchmal das Gefühl. Aber die machen auch manchmal komische Sachen, vor allem das Rehbild. Siehst du? Bis. <lacht> da ist der Köderfisch, den ich die ganze Zeit haben wollte. Gut, Verdammt. Gut, dass der zum Schluss kommt. Ja, zu spät. <lacht> naja, habe ich zumindest einen für nächstes Mal. So Leute, die Sachen sind gepackt. <lacht> Alles fertig. Wir haben es jetzt noch ein bisschen <lacht> probiert, aber es geht nicht mehr. Janik ist schon bereit zur Abfahrt. Janik friert. <lacht> ja, Janik ist ein bisschen kalt, deswegen will er jetzt schnell nach Hause, oder? Was? Du willst schnell nach Hause, weil dir kalt ist, ne? Das auch, ja. Und ich habe Besuch zu Hause. Wie, du Ach, hast die, Besuch? Die wartet, alles gut. <lacht> die, die wartet? <lacht> ah, geil. <lacht> oh Mann. Ja, also, ähm, ich hatte jetzt die paar Bisse noch. Ein bisschen schade, dass ich den einen Fisch eben nicht mehr rausbekommen habe vor der Grunde. Ich glaube, das haben wir auch gefilmt. Ja. Genau. Äh, war trotzdem ein sehr erfolgreicher Tag, hat richtig Spaß gemacht muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, dass Janik bald seinen Angelschein macht. <lacht> Klar doch. Und Judith auch. Das haben ja schon einige in den Kommentaren geschrieben, dass Judith auch einen Angelschein machen soll. <lacht> Und ja, einige. Okay. Naja, wollen wir mal sehen. Also, hat auf Zwei jeden Fall richtig Spaß schon gemacht. Einige. Und ja, das stimmt. Zwei sind schon ein paar. 
Und ja, beim nächsten Mal werde ich es dann wirklich äh, mit Köderfisch probieren, an einer anderen Stelle vielleicht nochmal, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Das Wetter ist stabil geblieben. Ja, stimmt, das Wetter ist stabil geblieben. Ne? Da das wäre richtig gut gewesen. Das wäre das richtig gut gewesen. Also jetzt nochmal wirklich, bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut, Leute. Ciao.